ആ നമ്മൾ ഈ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത കാര്യം ഇനി അധികം ഇന്റർവ്യൂസിൽ പറയണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് കുറച്ച് മോശമായ രീതിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ എന്നെ കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ഐ ഫീൽ ലിറ്റിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ മോശം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം അനുഭവം മോളിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കിട്ടുന്ന സാലറി കിട്ടിയ സാലറി അല്ല എനിക്ക് സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും എത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അതായത് സിനിമ മുടക്കി തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആവുമ്പോൾ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യവും കൂടെ അതും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ മണ്ണിനടിന്ന് <laughs> 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 നമ്മുടെ പുതിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ജയ് ഗണേഷ് ആണ് അപ്പൊ ജയ് ഗണേഷ് ശരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി ആണോ ചേച്ചി ജയ ഗണേഷ് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം സിനിമ റിലീസ് ആവാൻ പോകാറുള്ളൂ അപ്പം സിനിമ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറയും കാരണം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ മൊത്തം കഥയും പറയേണ്ടി വരും അതിന്റെ അടുത്തായി പോകും ഞാൻ രഞ്ജിത് സാറിന്റെ അടുത്ത് മണ്ണിന്റെ അടുത്ത് വഴക്ക് മേടിക്കും സോ സിനിമ കാണും പക്ഷെ ഐ കെൻ ഗ്യാരണ്ടി വൺ തിങ് ദറ്റ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിനിമ എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ല ശരിക്ക് ചേച്ചി പോസ്റ്റ് കാണുമ്പോ അതിലത്ത് ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ വീൽ ചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു ഡിസേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സന്റെ സ്റ്റോറി ലൈനിലാണോ പോണത് അതെ ഒരു സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആണ് ഉണ്ണി ചെയ്യുന്നത് ഗണേഷ് എന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ജയ് ഗണേഷ് ജയ് ഗണേഷ് അപ്പം ഗണേഷ് എന്നാണ് ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് ആ ക്യാരക്ടർ അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എവറി ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഒരുപാട് പേരെ കാണാറുണ്ട് ഏബിൾഡ് ആയ ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവര് ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ചാലഞ്ചസും പിന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും സസ്പെൻസും പരിപാടിയാണ് ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് പോണത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ലോർഡ് ഗണേഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു സംഭവം അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്സ്റ്റക്കൽസിനെ ഒക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് ആളൊരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണല്ലോ അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്ക് അഷ്വർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്യാരക്ടറും അതേപോലെ ലൈഫിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്സ്റ്റക്കൽസും എനിക്ക് തോന്നണില്ല ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കണക്ഷൻ ഇതിനില്ല ജയ ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗണേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ണി ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരാണ് ഗണേഷ് റിലീജിയസ് ആയിട്ട് കണക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതിപ്പോ എന്താണെന്നുള്ള നിങ്ങൾ സിനിമ റിലീസ് ആവുമ്പോ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് കണക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇതിലാത്ത പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ മൂവിയുടെ ജോണർ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മിസ്റ്റീരിയസ് ത്രില്ലർ അങ്ങനെ പോണൊരു സർവൈവൽ സിനിമയാണ് ഒരാളുടെ സർവൈവലിന്റെയും കഥയാണ് പിന്നെ ദർ ഇസ് സം സസ്പെൻസ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദ സിനിമ അത് സിനിമ വരും പറയും പിന്നെ ഒരു പച്ചയായ മനുഷ്യന്റെ സ്റ്റോറി കാരണം നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മള് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ സ്പെഷ്യലി ഏബിൾഡ് ആയ അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് എവറി ഡേ ലൈഫിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്ന നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിനല്ല നടക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ശേഷിയുമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് അതെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാളുടെ സർവൈവൽ സ്റ്റോറി ആണ് ശരിക്കും ചേച്ചി രഞ്ജിത് സാർ പറഞ്ഞപ്പോ ഐ ഹാവ് ടു ഡൂ ദിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റോൾ എനിക്കുള്ളതാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള 
ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് രഞ്ജിത് സാറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ ആയ ഫിലിം മേക്കർ ആണ് സാറിന്റെ പ്രീവിയസ് മൂവീസ് പാസഞ്ചർ ആയാലും ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത പ്രേതം ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളൊക്കെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയ സിനിമകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഭയങ്കര സ്പേസും ഉണ്ടാവും മാത്രല്ല സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു ഹീറോയിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്ന ഒരു ഹീറോയിൻ അല്ലാതെ ആ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് എപ്പോഴും ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതിനൊരു ഡെപ്ത് ഉണ്ടാവും അവർക്കും ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ ഉണ്ടാവും പറയാം ഭയങ്കര സെൻസിബിൾ ആയിട്ടാണ് സാറിന്റെ മൂവീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് മുന്നേ തന്നെ വേറൊരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സോ വെൻ ഹി കെയിം ടു മീ വിത്ത് ദിസ് സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് ദനറേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഓഡിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കഥ മൊത്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഐ വാസ് ആസ്റ്റ് ടു ഗിവ് എൻ ഓഡിഷൻ അപ്പൊ എനിക്കൊരു സീൻ മാത്രമേ തന്നുള്ളൂ അത് മൂവിയിൽ തന്നെ ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ മൂവിയിൽ ഒരു സീൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഒരു പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തില്ലല്ലോ വിചാരിച്ച് വളരെ തന്ത്രപരമായി എനിക്ക് കുറച്ച് ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ മാറ്റിയ തന്നെ അതെനിക്ക് പിന്നെ ഞാൻ മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഞാൻ ആ സീൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പൊ കഥ എന്താന്ന് അറിയാതെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓഡിഷൻ അതെനിക്ക് സാറിന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ടായിരുന്നു കഥ കേൾക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അന്നേരം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എനിക്ക് എന്നെ അറേറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് എനിക്ക് ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നെ അറേറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കേട്ടോണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് ഇൻസ്പയറിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗൂസ് ബംസ് ആണ് തോന്നിയത് വാ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പൊ എനിക്കിത് കേട്ടപ്പോ എന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക് എന്തായിരുന്നു മനസ്സിൽ തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പൊ ഞാൻ ഡിലേ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉത്തരം പറയാൻ വൈകുവാണെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും നല്ലൊരു ഹീറോയിനിലോട്ട് ഈ ക്യാരക്ടർ പോകും കാരണം ഇതിനതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനും ആ ക്യാരക്ടറിനും അതിനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തിനും മിസ് ചെയ്യണോ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഞാൻ പറയാം യെസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് മൂവി ഓക്കെ ചേച്ചി ഇപ്പൊ ഉണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇത് സെക്കൻഡ് മൂവി അല്ലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസ്റ്റർ പീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെക്കൻഡ് മൂവി സോ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോവാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ണിച്ചേട്ടന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു ഡീസ് ഇത് ഉണ്ണിയുടെ കൂടെ എന്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ആണ് പക്ഷെ അത് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റൊരു ദിവസമേ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ വാസ് നോട്ട് ദ ഹീറോയിൻ ആൻഡ് ഹി വാസ് നോട്ട് ദ ഹീറോ വില്ലൻ ആയിരുന്നു ഞാൻ അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്നും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഒരു കോൺടാക്റ്റും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ കട്ടു ഞങ്ങൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജയ ഗണേഷിലാണ് ജയ ഗണേഷിൽ എനിക്കും പ്രോപ്പർ ആയ ഒരു പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സീൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് വി ഗെറ്റ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് വി ഗോട്ട് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അത് അങ്ങനെ ഇറ്റ് വാസ് നൈസ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ണി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയ ഭയങ്കര അപ് ഫ്രണ്ട് ആയി എല്ലാം സംസാരിക്കുന്ന ഫിൽറ്റർ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം ഐ ഹാഡ് ഫൺ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഉണ്ണി നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ കുറച്ച് കലിപ്പൻ മൂട് പിടിക്കണം എന്റെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ആയിരിക്കാം മാസ്റ്റർ പീസിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഉണ്ണി കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഉണ്ണി ടേക്ക് ഹി ടേക്സ് ടൈം ടു അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ച് വരാനൊക്കെ സമയം എടുക്കുമായിരിക്കാം മാസ്റ്റർ പീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസമല്ലേ ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോ ഭയങ്കര സീരിയസ് മനുഷ്യനായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് എന്താണ് ഇത്ര 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 ജാടാന്നൊക്കെ ഇത്ര ജാടാ ഒന്ന് സംസാരിക്കാലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നി എനിക്ക് പക്ഷെ കമ്മിങ് ടു ജയ ഗണേഷ് വാസ് വെരി സ്വീറ്റ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് എന്റെ എന്നല്ല
ശരിക്കും ചേച്ചി നമുക്ക് ഒരു ആക്ടേഴ്സ് ഓരോ മൂവി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെന്റ് സംഭവങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടന് ഷർട്ട് ഊരിട്ടുള്ള സംഭവം അപ്പൊ ചേച്ചി ശരിക്കും ഒരു മൂവി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാ അയ്യോ എന്നോട് ഞാൻ എന്നോട് പൊതുവെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട് എനിക്ക് കാരണം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണല്ലോ അവര് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചേച്ചി ഇപ്പോഴാണ് അടുത്താണ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ എന്തായാലും ഭയങ്കര ടോപ്പ് ഫൈവ് ലിസ്റ്റിലെ ആക്ട്രസുകൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ചേച്ചിയും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് ഭയങ്കര പിന്നെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആൻഡ് പ്രൗഡ് ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് ശരിക്കും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ബട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ചേച്ചി ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ലൈക് നായകൻ നായകനും നായികയ്ക്കും ഒരു സ്പേസ് ഐ മീൻ കുറച്ച് പ്രയോറിറ്റി കൂടുതൽ നായകൻ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സിനിമ നമ്മള് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇപ്പൊ എത്രയോ സിനിമകളിൽ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സിനിമ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സിനിമ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മെയിൽ അതായത് അത്യാവശ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയ ആക്ടേഴ്സ് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പല സിനിമകളും വരുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മൂവി ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും സ്റ്റാർ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂസർ പൈസ മുടക്കി സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറും ഉണ്ട് മെയിലായാലും ഫീമെയിൽ ആയാലും എത്ര റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അതായത് സിനിമ മുടക്കി തിയേറ്ററിൽ റിലീസ് ആവുമ്പോ പ്രൊഡ്യൂസർ കാര്യം കൂടെ അതും കൂടെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ലേഡീസിനെ വെച്ച് സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ണടച്ച ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറിന് അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അതൊരു ഫാക്ടറും കൂടെയാണ് അപ്പം അതൊരു ഫാക്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ദീപികയുടെ ഒക്കെ ഒരു റീസെന്റ് ഇന്റർവ്യൂയിൽ കണ്ടായിരുന്നു അതായത് പത്മാവത് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്കാണ് രൺവീറിനെക്കാളും കൂടുതൽ സാലറി അത് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ സ്റ്റാർ വാല്യൂ കൂടുതൽ ദീപികയ്ക്കാണ് അപ്പം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സ്റ്റാർ വാല്യൂ ആസ് വെൽ പിന്നെ അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ഓഫ് സിനിമാസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദാറ്റ് ഫാക്ട് ഓൾസോ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ സെയിം സംഭവം പ്രതിഫലത്തിന്റെ കാര്യത്തോട് നമ്മുടെ സാലറി റെമ്യൂണറേഷന്റെ കാര്യത്തിലോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ശേഷിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഐ മീൻ ഇപ്പം റോള് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് കൂടുതൽ ഫീമെയിലിനാണെങ്കിൽ പോലും റെമ്യൂണറേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രശ്നം വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഇത് ഇതും സെയിം കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ കിട്ടുന്ന സാലറി കിട്ടിയ സാലറി അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫാൻ ഫോളോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം തിയേറ്ററിൽ കാണാൻ ഓഡിയൻസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ആയാലും ഓരോ സിനിമയിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആയാലും എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് സിനിമ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻസിൽ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരു പക്ഷെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ എനിക്ക് റിലീസ് ആയ സിനിമകൾ ഒരു പക്ഷെ പോസ്റ്റേഴ്സിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല എന്റെ ഫോട്ടോസ് വരാറുണ്ട് പോസ്റ്ററിൽ സോ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ നമുക്ക് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് ഓഡിയൻസ് തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ മെയിലല്ല ഫീമെയിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങുന്ന ആള് ഇന്ന റെമ്യൂണറേഷൻ വാങ്ങുന്ന ആള് നല്ല ഓൾ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ദി ഓഡിയൻസ് ഓഡിയൻസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടറിലാണ് ഇതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബി ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആൻസർ ആണ് പെർഫെക്ട് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാം ചേച്ചിയുടെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു
പേരുണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ശരിക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൊറേ പേര് ഇങ്ങനെ പർദ്ദയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഷോപ്പിംഗ് മാൾ കാരണം ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര അവർക്ക് ചിലപ്പോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരിക്കില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനത്തെ ആരെങ്കിലും ചേച്ചിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയണവരുണ്ടോ എനിക്കാരും അറിയില്ല പിന്നെ പർദ്ദയിട്ട് പോകുന്നതും അവരുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ഇപ്പം എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചില ആൾക്കാർ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കാം എനിക്കിപ്പോ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്കൊരു ചമ്മൽ എനിക്ക് ചമ്മലില്ല മടിയില്ല എനിക്ക് എന്തും പറയാൻ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് സംസാരിക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ എല്ലാവരും ചില ആൾക്കാർ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കാം ചില ആൾക്കാർക്ക് സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരായിരിക്കാം അപ്പൊ ഒരാളുടെ ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അപ്പം സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ തെറ്റുള്ളത് എല്ലാർക്കും അവരവരുടേതായ പ്രൈവസി ഉണ്ടല്ലോ തെറ്റുള്ളത് ചേച്ചി ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ഓപ്പണായിട്ട് എല്ലാം ഫിൽറ്ററിംഗ് ഇല്ലാണ്ട് പറയണ ഒരാളാണ് നമ്മുടെ സാനി ചേച്ചിക്ക് ഈ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ലൈക്ക് സെലിബ്രിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറെ മോശം അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ചേച്ചിക്ക് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മോശം അനുഭവം മോളിലോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ അനുഭവം ഉണ്ടായത് ഞാൻ പലതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലായാലും യൂട്യൂബിലായാലും അങ്ങനെ പലതും കാണാൻ ഓപ്പണായി പറയണം കുറെ പേരുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ സാനിയ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ സാനി അത് അപ്പൊ തന്നെ റിയാക്ട് ചെയ്തു ഐ ഫെൽ സോ ഗുഡ് ദറ്റ് ഓ മൈ ഗാഡ് സോ ഗുഡ് ഐ ഫെൽ ഗുഡ് കാരണം നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെയും അവർക്ക് ആ ഒരു നമ്മൾ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാവും അത്രയും തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഒരു പക്ഷെ ഞാനാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയേനെ പക്ഷെ ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് സാനിയ ഫുഡ് അത് ആ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ആ ഒരു ഇതും പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണം അത് അത്രയും ധൈര്യം എനിക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ലേൺ ഫ്രം ഹെർ യാ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ചേട്ടൻ എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് തന്നെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ വേണം പഠിക്കണം നീ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നീല നിലവേ സോങ് ഇല്ലേ ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആണ് ഇവൻ കുറെ റീൽസിലാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഉള്ളിൽ ശരിക്കും നീല നിലവേ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓർമ്മ തന്നെ ചേച്ചിയുടെ മുഖമാണ് അപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ലൈക്ക് എന്തോരം മൂവീസ് ചെയ്താലും ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഈ നീല നിലവേ വെച്ചായിരിക്കും ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അല്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കാര്യം സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ട കാരണം ഇത്രയും വൈഡ് റേഞ്ചിൽ ഇപ്പൊ സിനിമ റിലീസ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും സമയം ഇത്രയും മാസങ്ങളായിട്ടും ഇപ്പോഴും ആ സോങ് ഓർത്തിരിക്കുക മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ്നായാലും തെലുങ്കിന്നായാലും ആൾക്കാർ അത് ഓർത്തിരിക്കുക അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളെ ടാഗ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും സന്തോഷമാണ് നമ്മൾ ആൾക്കാർ ഓർക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണം നമ്മളെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ വർക്ക് അവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരിക്കുമല്ലോ എല്ലാവരുടെയും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ ആഗ്രഹം അപ്പം അതിന്റെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണല്ലോ അത് അപ്പൊ അതിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചേച്ചിക്ക് തോന്നണുണ്ട് ഇനി ജയ് ഗണേഷ് ഇറങ്ങുമ്പോ ഇനി എല്ലാരും ലൈക്ക് നമ്മുടെ നീലനിലയെ വിട്ട് ജയ് ഗണേഷിന്റെ പാട്ടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമെന്ന് തോന്നണുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജയ് ഗണേഷ് അതിനൊരു വഴിത്തിരിവാവുന്ന ചേച്ചിക്ക് തോന്നണുണ്ടോ നീലനിലവയുടെ ക്രേസ് തൽക്കാലം കൊറേ അതിനെന്നാണ് എനിക്കൊരു തോന്നല് കാരണം അത് കൊറേ ഇരുന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഏ ആഗ്രഹമില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ അടുത്ത് ഏതോ ഒരു ഇവന്റിന് പോയപ്പം ഒരു ഒരു ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ആകും ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം മുന്നേ ഒരു ഇവന്റിന് പോയപ്പോ ഞാൻ നീരജിനെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങള് ആ ഇവന്റിന് പോയ സമയത്ത് നീലനിലവ ആഡിയൻസില് സോങ് ആണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നീരജിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വെച്ചൊരു രണ്ട് വർഷം ഓടിക്കാൻ പോകാനുള്ള കണ്ടന്റ് ഇപ്പോഴും ആ സിനിമയ്ക്ക് അപ്പം അത് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ നീലനിലവേന്റെ ക്രേസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അടുത്ത് ഒന്നും അതങ്ങ് കുറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതങ്ങനെ നിക്കട്ടെ കാരണം എന്നെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോഴും പലരും ആ നീലനിലവേ എന്നെ വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ നീലനിലവേന്ന് വിളിക്കുന്ന എനിക്ക് 
എന്നെ കുറച്ച് എനിക്ക് കുറച്ച് ഐ ഫീൽ ലിറ്റിൽ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അതെ ഹലോ ഇത് പ്രാങ്ക് കോൾ ആയിരുന്നു യു യു കെ നോട്ട് യു ഷുഡ് ഹാവ് സെറ്റ് അതെന്താ നീ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയരുത് കുറച്ചിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കണമായിരുന്നു എന്റെ അടുത്ത് തിരിച്ച് എനിക്ക് അറിയാവുന്നൊരു പതിഞ്ഞാ മട്ടായിരിക്കും ചേച്ചി നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നീല നിലവെ സോങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടാന്ന് ആ പാട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പാടാമോ ഓക്കെ 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 പാടിക്കോ നിന്നോരോ വാക്കിലും നീളും നോക്കിലും പൂന്തി തുള്ളികൾ നിറയെപ്പോഴി എന്തിങ്ങനെ മായാജാലമോ നിന്നെ തന്നെ ഞാൻ എവിടെ മറന്നു നിറമായി നിഴലായി നീളിനാളും ചേച്ചി നമ്മുടെ മൈൽ സ്റ്റോൺ മേക്കേഴ്സിന് ലൈഫ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലത്ത് നമ്മുടെ ഉണ്ണി ചേട്ടന്റെ ഒരു ഇതില് അനുചേച്ചി വന്നായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു റൂമേഴ്സ് വഴിയിറക്കിയ എന്തോരലേക്ക് എടുത്തും ഞാൻ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടി തോന്നുന്നുണ്ട് ചേച്ചിനെ പറ്റി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും റൂമേഴ്സ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റൂമേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇല്ല ഇല്ല പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഇൻ ദ സെൻസ് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ജോഡിയാണ് അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കമ്മിൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ണിയോടുള്ള സ്നേഹമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നോടുള്ള സ്നേഹമോ ആയിരിക്കാം ഇതൊന്നും എന്നെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഈ മാറ്ററിനെ പറ്റി അങ്ങനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തമ്മിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്യാറോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വായിക്കും ഞാൻ വിടും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ണി വായിക്കുന്നുണ്ടാവായിരിക്കാം ഉണ്ണി അതങ്ങ് വിടും അതെ അപ്പൊ ചേച്ചി നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സെഗ്മെന്റ് ആട്ടാ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഫുഡ് ഐറ്റംസിന്റെ പേരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് തരും ചേച്ചി തന്നെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അപ്പൊ ഞാനത് ഗസ് ചെയ്യണം ആ പേര് ഏതാന്ന് ശരി ഓക്കെ 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 ഇത് ജയിച്ച ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ആഹാ എന്റെ പേര് അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം ഇത് ഓക്കെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും കത്തത്തില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ മുളകാണോ വട്ടം കുമ്പളങ്ങ കഴിക്കണല്ലേ ഫുഡ് ഐറ്റം ആണ് ഓക്കെ ജിലേബി ഡോണറ്റ് വട വട ഉഴുന്ന് വട കുമ്പളങ്ങ മട്ടങ്ങ പറഞ്ഞാങ്കിള അല്ല ട്രയാങ്കിൾ അല്ല ഇത് സോറി ട്രയാങ്കിൾ സമൂസ ഇത് ഷേപ്പ് വെച്ച് കാണിക്കണ പരിപാടിയാ ഇനി ഞാൻ കിട്ടിയാൽ ഉത്തരം പറയുന്നില്ല ബനാന പഴംപൊരി ചിക്കണാ ചിക്കൻ കറി ബിരിയാണി ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഫാസ്റ്റ് ആണല്ലോ ഇനി ഞാൻ സ്ലോ ആക്കാം ഓ ദോശ ഐ ദോശ ആയിരുന്നു ഞാൻ അപ്പ വിചാരിച്ചിട്ട ദോശ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇത് തീർന്നു ഓ ഇങ്ങനെ ചെത്തുന്നെന്നാ കാണിക്കുന്നെ ഞാനിങ്ങനെ ചെത്താറ് തക്കാളി ഹേ എന്താ ഇത് വാട്ടർ മെലൻ ക്യാരറ്റ പൊട്ടറ്റോയ അതായത് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സാധനം കൂർക്കേ മറ്റേ 
ഓ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ അങ്ങനെ ചക്കക്കുരുവാ മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചക്കക്കുരു അയ്യോ ഓ ഓക്കെ ഓക്കെ അയ്യോ ഒന്നില്ല മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ചക്കക്കുരു ചക്ക മഞ്ഞേ മഞ്ഞ മഞ്ഞ കളറ് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടാവണ സാധനം മഞ്ഞ കളർ ചേരിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ലടാ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലടേ നമുക്കെന്ന് പോണ്ടേ ബിയറാ വോട്ട് ഇതൊരു ചത്തുപോ വേറെ വേറെ ചത്തുപോത്തില്ല അപ്പോ ഓക്കെ കള്ള് കള്ള് ബീഫ് കറി അച്ചാർ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് വാ ബീഫ് കറി അച്ചാർ മിക്സർ കള്ള് കൂട്ടി മിക്സർ മിക്സറോ ഇങ്ങനെ വറുത്തിട്ട് പോരി കള്ളിന്റെ കൂടെ കള്ള് തെങ്ങ് തേങ്ങ കരിക്ക് കള്ളിന്റെ കൂടെ തേങ്ങയാണ് കള്ളിന്റെ കൂടെ കഴിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ കപ്പ അവസാനത്തെ മാത്രം കുറച്ച് ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി ഇനി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ചേച്ചി ഗസ് ചെയ്യണം ഇതിലുണ്ടോ ഇനി തീർന്നു ഓ ഇതില് തീർന്നു അല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അത് വേണ്ട മണ്ണിന്റെ അടിന്ന് വരുന്ന ചക്കക്കുരു ആയിരുന്നാ മതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം മണ്ണിന്റെ അടി വരുന്ന ചക്കക്കുരു എന്നല്ല ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി സാധനം കോഴിമുട്ട ആണോ അല്ല ഉരുണ്ടാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആണോ മാങ്ങ പച്ച മാങ്ങ വേറെ ഫ്രൂട്ട് ആണോ അല്ല ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതാണ് കോഴക്കട്ട അല്ല നെല്ലിക്ക വട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നോ കടിച്ചു തിന്നോ മഞ്ഞ കളറ് നാരങ്ങ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കളറോ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ കളർ കഴിച്ച ഭയങ്കര മധുര കഴിച്ച ഭയങ്കര മധുര ഉരുണ്ടിരിക്കുന്ന മഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ട് ഓ അതൊരു വല്ലാത്തൊരു കുഴിന്ന് തോണ്ടി ആ ശരി ക്യാരറ്റ് കുഴിന്ന് തോണ്ടി എടുക്കുന്ന എന്ത് പലഹാരമാണാവോ ഇനി കുഴിന്ന് തോണ്ടൂല തോണ്ടണോ നേരിയതോ ഒന്നുമല്ല എല്ലാം വായിച്ചോളഞ്ഞ് വിരിഞ്ഞ് വരും വിരിഞ്ഞു വരുവോ മരം മരമാണ് ശരി മരം മര മാ ര മരം കട്ട് ചെയ്താ ഉള്ളിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനമോ മരവാഴ മുഖത്ത് നോക്കി ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ലേ ആ എല്ലാം വായിച്ചു കളഞ്ഞു പിന്നെ തുറന്നു നമ്മളെന്തോ മാ മരം മരമാണോ അച്ഛ ഫ്രൂട്ടാണോ പലഹാരമാണോ ഫ്രൂട്ട് പോലത്തെ പച്ചക്കറിയാണോ തക്കാളി പിന്നെ വലുത് മത്തൻ വെള്ളരിക്ക കുമ്പളങ്ങ അത് നല്ല മധുരാണോ ഓറഞ്ച് അത്തക്ക വാട്ടർ മെലൻ എന്നുവച്ചാ ഉരുണ്ടിരിക്കോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കോ കൈപ്പക്ക അതെന്താ അത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നേ ബിറ്റ് ഗോഡ് ആ ബിറ്റ് ഗോഡ് മധുരാണോ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു ഉരുണ്ടിരിക്കോ മുന്തിരി ഓറഞ്ച് വലുത് വലിയ ഫ്രൂട്ട് ചക്ക 
ചക്കക്കുരു അത് ഞാൻ നേരത്തെ മണിന്റെ അടിന്ന് കുഴിച്ചിരുന്നു കാണിച്ചേ താങ്ക് യു ഓക്കെ